स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में पार्किंसन डिजीज एक नर्व डिसऑर्डर है जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं उनमें से एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं वो शामिल हैं तो हमारे जो पार्किंसन डिजीज है वो ब्रेन का एक हिस्सा है वो अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से होता है जिसे हम अभी डिटेल में देखेंगे अब अगर हम ये देखें कि पार्किंसन डिजीज की वजह से पेशेंट में कौन कौन सी अलामत जाहिर होती हैं तो उसे हम एक डायग्राम से देखते हैं जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पेशेंट दिखाया हुआ है जो पार्किंसन डिजीज का पेशेंट है अब अगर हम उसके साइन एंड सिम्टम्स को देखें तो जैसे हम देख रहे हैं सबसे पहले कि जो उसका हेड है वो उसकी पूरी बॉडी से थोड़ा सा आगे है मतलब उसका हेड जो है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड है थोड़ा सा आगे प्रेजेंट है इसके अलावा जो सेकेंड है इसके जो आईलेट्स हैं वो थोड़े ड्रॉपिंग होते हैं इसका जो माउथ है इसका जो मुंह है वो ओपन होता है इसके अलावा इसका जो स्लाइवा है वो इसके मुंह से निकल के ड्रॉल कर रहा होता है तो इसको अगर हम एक और डायग्राम से देखें तो जैसे ये आपके सामने एक और डायग्राम है इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पेशेंट का जो स्लाइवा है वो ड्रॉल करता हुआ उसके माउथ से नीचे आ रहा है इसके अलावा अगर हम इनके हाथों और पाओ को देखें तो जो इनके हैंड्स हैं वो ऐसे हो रहा था जैसे कांप रहे हो जैसे झटके खा रहे हो जैसे हम कहते हैं कि वो ट्रिमर हो रहे हैं मतलब ट्रिमरिंग ऑफ हैंड हो रही है इसके अलावा जो इनके स्टेप्स हैं जो ये चलते हैं तो वो बहुत शॉर्ट स्टेप्स लेते हैं और जैसे आप देख रहे हैं कि वो शफल करें कि वो उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो चलता है अब अगर हम ये देखें कि पार्किंसन डिजीज ब्रेन के कौन से एरिया में के डैमेज होने की वजह से होती है तो ब्रेन का एक एरिया है जिसे कहा जाता है सब्सटेंशिया निग्रा वहां के जो सेल्स हैं जो डोपामिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो वहां पर खत्म हो जाते हैं जैसे कि अगर हम एक और डायग्राम में देखें तो जैसे आपके सामने ये डायग्राम है इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अगर हम ब्रेन को कट करके उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जो आपको डार्क ब्राउन कलर का एरिया नजर आ रहा है यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डोपामिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ये जो एरिया है से हम कहते हैं सब्सटेंशिया निग्रा ये तो आप एक नॉर्मल पर्सन का देख रहे हैं कि जो नॉर्मल पर्सन है उसमें किस तरह होगा उसमें ये एरिया ऐसे प्रेजेंट है ठीक है लेकिन पार्किंसन डिजीज अगर किसी पेशेंट को तो फिर हम देखते हैं कि जो उसका ये वाला एरिया है वहां पे जो सेल्स टोपामिन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं है वो यहाँ से डिसअपियर हो गए वो खत्म हो गए अब अगर हम ये देखें कि डोपामिन करता क्या है डोपामिन बेसिकली एक न्यूरो ट्रांसमीटर है न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब ये है कि ये वो स्पेशल केमिकल है जो मैसेज को एक नर्व सेल से लेके दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाता है जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये क्या है नर्व सेल जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो हमारा आसाबी निजाम है वो किन से मिलकर बना हुआ है वो इन नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है जिसमें ये उसकी सेल बॉडी और साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो फिलामेंट है इसको क्या कहा जाता है एक्सोन एक के एंड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नॉब सी है एक बल्ब की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे साइनेप्टिक नॉब कहा जाता है और उस अगर हम इसको इनलार्ज करके देखें तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्या है ये साइनेप्टिक नॉब और उसके दरमियान में ये जो एक स्पेस प्रेजेंट है खाली जगह प्रेजेंट है इसे कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट उसके बाद जो यहाँ पर सेकेंड न्यूरॉन प्रेजेंट है या फिर जो हम कहते हैं कि उसके आगे नेक्स्ट सेल प्रेजेंट है उसके पास स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिसे आप देख रहे हैं कि जो ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं ये उसके रिसेप्टर्स हैं तो अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है ये उसके रिसेप्टर्स हैं तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं ये इनको रिसीव करते हैं और फिर वही मैसेज कहाँ पर जाता है उस नेक्स्ट न्यूरोन या नेक्स्ट नर्व सेल में जाता है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पार्किंसन अफेक्टेड न्यूरॉन है वहां पे डोपामीन की कंसेंट्रेशन उनकी मिकदार बहुत कम है जबकि अगर हम नॉर्मल पर्सन के न्यूरॉन को देखें तो वो वहां पर आप अगर कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डोपामीन की कंसेंट्रेशन है या जो डोपामीन की मिकदार है वो एक पार्किंसन अफेक्टेड पर्सन या उसके न्यूरोन से बहुत ज्यादा है और डोपामीन की कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से मकदार कम होने की वजह से होता क्या है जैसे कि हम ऊपर बात कर रहे थे कि पर्सन जो है वो कंट्रोल्ड मूवमेंट या स्मूथ मूवमेंट शो नहीं कर सकता तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा पार्किंसन डिजीज के बारे में